ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡിസൈനർ ടോപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്ത അറിയലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കണം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം ഇപ്പോൾ വീടുകളുടെ കിടക്കുന്ന മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടുണ്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇടുന്ന ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം നോക്കാം ഇവിടെ ബ്ലൂ കളർ ഒരു പ്ലെയിൻ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുക്കാൽ മീറ്റർ വെച്ചാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലൈനിങ് തുണിയിൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിക്കുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ലെങ്ത് ഫുള്ള് വേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്ക് ഷോൾഡർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ആം ഹോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അഞ്ച് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഉടുപ്പ് എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഭാഗമുള്ള ഉടുപ്പ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചെസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അതിന് നാല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷേപ്പ് ലെങ് ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഇരുപതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഇരുപത്തിനാലാണ് അതിനെ നാല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് വേണ്ട ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ലൈൻസ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് കൈക്കോഴി ഒന്ന് കുഴിച്ച് വരയ്ക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഞെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞെക്ക് വിഴുത്തിന് അവിടെ എടുക്കുന്ന രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് ഞെക്ക് വിഴുത്തെടുക്കുന്നത് ഞെക്ക് ഇറക്കം എടുക്കുന്ന മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ എടുക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടും മൂന്ന് ഇഞ്ച് വെച്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കതൊരു യൂനിയക്ക് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷോൾഡറിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എത്രയുണ്ടെന്ന് അതിൽ നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ചാണുള്ളത് ആ രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ ഫുള്ള് ഒരു കേർവൂടെ വരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വരച്ച് നെക്ക് ലൈൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടര ഇഞ്ച് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ ഓക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബാലൻസ് എത്ര വരുന്നു നോക്കുക ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നെക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് ആ യോഗ പീസ് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം യോഗ പീസ് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് പീസ് ബോഡി പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ യോഗ പീസും ബോഡി പീസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് യോഗിൻ്റെ നെക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ പീസ് ഇത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിൻ പീസ് നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ തുണി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഞാൻ വെട്ടുന്നത് ഇപ്പം നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ബോഡി പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ലൈനിങ് തുണി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലുള്ള ബോഡി പീസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആ യോഗ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ബാലൻസ് ഉള്ള തുണി നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് എന്നുള്ള യോഗ പീസ് ലൈനിങ് തുണിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അതേ ലൈനിൽ കൂടെ ആദ്യം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം സെയിം ലെവലിൽ തന്നെ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ലൈനൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് ഒരു ലൈനൂടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ വേറൊരു തുണി അകത്ത് വെച്ചിട്ട് മറിച്ചടിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തുണി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പം നാലാക്കി മടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്
മറിച്ചടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ അതായത് നമുക്ക് ആംഹോള് ആംഹോള് മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മറ്റേ ആംഹോള് വരെ കാലഞ്ചിൽ തയ്യത്തുമ്പിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകാം എന്നിട്ട് ഇത് മറിച്ചടിക്കുക ചെയ്യാം മറിച്ചെടുത്ത് തിരിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റ്സ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂചി കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് വേണം തയ്ക്കാനായിട്ട് അടുത്ത ആംഹോൾ വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എക്സസൈറ്റുള്ള പീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് കട്ട്സിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറിച്ചടിക്കാം കട്ട്സിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ മറിച്ചെടുക്കാം മറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പതിച്ചടിക്കണം അതിന് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂർട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് കുത്തിയാൽ കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എടുക്കുക ഞാൻ അടുപ്പ് ഒക്കെ സ്കൂട്ടറും കൊണ്ട് കൂർപ്പിച്ചാണ് ആ പോയിൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കത് പതിച്ചടിക്കണം ആ ലൈനിൽ കൂടെ നമുക്ക് പതിച്ചടിക്കാം അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് യോക്ക് പീസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ തുടങ്ങി ഫുൾ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം ബാക്കി ഫുൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമുക്ക് മറിച്ചടിക്കാനുള്ളതാണ് കാലഞ്ച് തൈകൾ തുമ്പിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ചെറിയ കട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറിച്ചടിക്കാം നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം അകത്തോട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാം മറ്റൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അയൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് പതിച്ചടിക്കാം നമുക്ക് സ്കൂട്ടുകാരും കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അവിടെ താഴെ ഭാഗത്തൊരു പൈപ്പിങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ആ യോക്കിൻ്റെ അടിവശത്ത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ കളറിലെ പൈപ്പിങ് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് പീസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിൽ ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നല്ല വശത്തൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല വശത്തൂടെ ആദ്യം കാലിഞ്ച് തൈകൾ തുമ്പിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഫുൾ റൗണ്ട് നമുക്ക് ആ കേർവിലൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കാം
പിന്നെ നമുക്കത് നമുക്ക് വേണ്ട എത്ര ലെങ്ത് എത്ര വണ്ണത്തിലുള്ള പൈപ്പിംഗ് ആണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ പൈപ്പിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ലെവലിലാക്കിയിട്ട് ഫുൾ ആ ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഈ ലെവലിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ അതേ കൂടെ തന്നെ ആ ബ്ലൂ തുണിയിലൂടെ വേണം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ റൗണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മെയിൻ പീസിലോട്ട് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പീസിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ബോഡി പീസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് ചോക്ക് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ യോക്ക് പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററും നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് സെൻറ്ററും ഒരേപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം യോക്ക് പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററും മെയിൻ പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഒരേപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു പിൻ ചെയ്ത് ബാക്കി ഫുൾ റൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പീസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക് പീസും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തടിക്കണം നല്ല വശവും നല്ല വശവും ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാരിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ബോഡി മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം തുണി നാലാക്കി മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നേരത്തെ അഞ്ചര ഇഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നാലാക്കി മടക്കുമ്പം അത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഷേപ്പ് ലെങ്ത് ഒമ്പതരയിൽ ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അഞ്ചിഞ്ചാണ് ഷേപ്പ് അവിടെ അഞ്ച് ഇഞ്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇരുപത് ഇഞ്ച് അപ്പം നാലാക്കി മടക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് നമുക്ക് അത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്ലിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താഴെ ഭാഗത്ത് നിന്നും 
രണ്ട് റേഞ്ച് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഹിപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആറര ഇഞ്ച് ഹിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് ആറ് ഇഞ്ച് ഹിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എക്സസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അവിടെ സ്ലിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒന്നേ കാലോളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം അടിവശം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴത്തെ മെഷർമെൻറ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് വരച്ച പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് സൂചി കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് വേണം അടിക്കാനായിട്ട് സ്ലിറ്റ് എടുക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ ആ പോയിന്റിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂചി ഒന്ന് കുത്തി നിർത്തണം എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കിലോട്ട് അടിച്ചു തുടങ്ങാനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് ആണല്ലോ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അര ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് വെച്ച് അകത്തോട്ട് മടക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ അര ഇഞ്ച് അകത്തോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഒരു പിന്നും കൊണ്ട് നമുക്ക് കുത്തിവെക്കാം അപ്പം തയ്ക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും രണ്ട് സൈഡും ഇപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ലൈനിൽ കൂടെ തയ്ച്ചെടുക്കണം ആദ്യ ഈ അരുക വശത്തൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ച ലൈനെ കൂടെ വേണം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ആ ലൈനിൽ കൂടെ നമുക്ക് നേരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ച ആ സ്ലീപ്പിംഗ് ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് നേരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് ഫൂട്ട് പൊക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് താഴെ തൊട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് മറ്റു വശത്തോടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അരുക വശത്തോടെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും സ്ലിറ്റിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റ് ആ വി ഷേപ്പ് വരുന്ന ആ ഭാഗമാകുമ്പം ഇങ്ങനെ സൂചി കുത്തി നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റ് അടുപ്പിച്ച് വെക്കുക രണ്ട് ഭാഗവും അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് പ്രഷർ പൂട്ടർ താത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും പ്രഷർ പൂട്ടർ പൊക്കിയിട്ട് താഴത്തോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സ്ലിറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗം കിട്ടും ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്ലിറ്റും നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം മറ്റേ സൈഡിൽ സ്ലിറ്റും തയ്ച്ചെടുക്കാം സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ഡിസൈനർ ഫ്രോക്കാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ യോഗ പീസിൽ കുറച്ച് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താ